guys. Another video lesson for you guys. Еще один урок для вас. And I'm still Dmitry Balizin. И меня все еще зовут Dmitry Balizin. Today we are going to learn three new phrases. They are get used to something, used to, and to be used to something. Итак, сегодня мы с вами изучим три фразы. В каждой из них есть глагол use, глагол использовать. Но фразы идиоматические и либо слегка идиоматические, поэтому перевод будет слегка другой. Итак, первый, первая фраза used to. Все мы знаем, что мы используем простое прошедшее время для того, чтобы рассказать о какой-то последовательности действий в прошлом. Но мы можем использовать и вариант с used to. I used to do something. Я что-то делал, что-то привычное. То есть, используя вот данное выражение, мы говорим о тех действиях, которые вы делали постоянно в прошлом. Used to. За этой фразой у нас следует инфинитив без частицы to. То есть та форма, которая приводится в словарях, в глагол. I used to do something in the past. Я что-то делал в прошлом. То есть, либо можно сказать, я бывало что-то делал в прошлом. I used to be a nice jogger. Я бывало, точнее, я раньше был хорошим бегуном. I used to be a nice jogger. Я бы раньше был хорошим бегуном. Ну и еще другие фразы. I used to play guitar when I was younger, but now I don't have time for this. Я играл, когда был малорол, ложен на гитаре, но теперь у меня нет для этого времени. I used to play guitar when I was younger, but now I don't have time for this. Заметьте, I used to play the guitar, used to play. То есть вот эта связка used to с инфинитивом глагола говорит о том, что у нас это не настоящее время. Это у нас действие, привычное действие в прошлом. I used to play the guitar when I was younger, but now I don't have enough time for this. Еще выражение. She used to be my girlfriend, but then she dumped me. Она была моей девушкой, но потом бросила меня. Мы могли бы сказать, she was my girlfriend, она была моей девушкой. Но в разговорной речи можно употребить фразу she used to. She used to be. Заметьте, после used to у нас идет инфинитив, если... She was my girlfriend, but she used to be my girlfriend. She used to be my girlfriend, but then she dumped me. Она была моей девушкой, но потом бросила меня. Вот такая неприятная история случилась. Ah. I used to be weak, but then I've been working out. So take a look at me now. То есть раньше я был слабым, но потом я часто занимался спортом. To be working out, to pump iron, to work out. Uh, фразовый глагол означает заниматься спортом. I've been working out, so take a look at me now. Итак, uh, фраза, начало фразы. I used to be weak. То есть я был раньше слабым. But I've been working out. Но я занимался спортом. And take a look at me now. Взгляните на меня сейчас. Итак, после used to у нас идет инфинитив глагола. С этим все. Далее фраза. Get used to something. Get used to something. Привыкнуть к чему-либо. Привыкать к чему-либо. Глагол get у нас может быть в любом времени. Мы можем сказать в настоящем времени. Допустим, present continuous. I'm getting used to it. Я привыкаю к этому. I'm getting used to it. Либо в будущем. You will get used to it. Ты к этому привыкнешь. You will get used to it. Ну, давайте возьмем фразу. I've been working a lot lately. And at first it felt like a drag, but I'm getting used to it. Фраза. Uh, в последнее время я много работаю, и вначале это ощущалось как очень трудная, тяжелая работа, ноша. A drag. But now I'm getting used to it. Но сейчас я к этому привыкаю. Еще раз фразу целиком. I've been working a lot lately. At first it felt like a drag, but I'm getting used to it. Uh, еще одна фраза. Допустим, такая. Uh, you will have to train four times a week, but you'll get used to it quickly. Вам придется тренироваться четыре раза в неделю, но вы к этому быстро привыкнете. Uh, здесь у нас эта фраза в будущем времени. You will, you will get used to it. You will have to work, не work, 
Uh, you will have to train four times a week, but you will get used to it quickly. Вам придется тренироваться четыре раза в неделю, но вы к этому быстро привыкнете. You have, uh, you will have to train four times a week, but you will get used to it quickly. Get used to something. Привыкнуть к чему-то. Схожая фраза to be used to something. Если у нас там с богом get было привыкать к чему-то, то to be used to something имеется в виду уже иметь эту привычку, то есть привыкнуть к чему-то, быть к чему-то привыкшим, то есть что-то для вас является привычным состоянием. Опять же, вот предыдущую фразу возьмем. I'm training a lot, but I'm used to it. Я много тренируюсь, но я к этому привык. I'm used to it. Кстати, вот тут, в этой фразе, во всех фразах it's used, по идее, акцента на вот этом окончании used to do it не делается, произносится слитно used to, потому что вот это used и to совместно читается просто used to. I used to be a nice man, but now I'm bad and ugly. <laughs> It's not true, actually. Uh, to be used to something, быть к чему-то привычным. I'm training a lot, but I'm used to it. Я много тренируюсь, I'm working out a lot. But I'm used to it. Я много тренируюсь, но я к этому привык. Итак, разница между to, to get used to something и to be used to something в процессе. То есть, get used to something к чему-то привыкать. To be used to something, быть привычным к чему-либо. Допустим, да, вот подсказочка. Mechanical gearbox in a car is difficult, but I'm used to it. Механическая коробка передач по автомобилю сложная, но я к ней привык. На самом деле не сложная, но не важно. The mechanical gearbox in a car is difficult, but I'm used to it. Кстати, у меня слово было не difficult, а different. Не важно. The mechanical gearbox in a car is different, but I'm used to it. Механическая коробка передач в, данной, в данном автомобиле другая, different. Не difficult, не сложная, а другая, different. But I'm used to it, но я к ней привык. Итак, вот эти три выражения вы можете запросто использовать в своей разговорной речи и таким образом разнообразить ее. Так что, see you later, guys. Hope you had a nice time.